Hi students, in the exercise 1.3 in the 10th sample the data in the adjacent table depicts the length of a woman's forehand and her corresponding height. Based on this data, a student finds a relationship between the height and the forehand length. Height on the y no and the forehand length x no chirkanga as y is equal to ax plus b where a comma b are constants. Check if this relation is a function, find a and b and third question find the height of the woman whose forehand length is 40 cm, find the length of forehand of a woman if her height is 53.3 inches. Now, if you have information, you can get the information. One is the length of a forehand. Okay, length of forehand is the length of the forehand. The length of the forehand is the length of the forehand. The length of the forehand is the length of the height of the woman. So, the woman is the height. Seria. So, this is relation on the y equal to ax plus b. This is the height of the y and the length of the forehand x. Okay? So, in the information, we answer the questions. Now, we have a tabular column in the book. length x of forehand. We have 35, 45, 50, 55. Then the height of the woman is 56, 65, 69.5 and 74. Now, what is the length of forehand of woman is 35 cm. The height is 56 cm. So, the length of forehand length is 45 cm. The height is 65 cm. Then, the forehand length is 50 cm and 69.5 cm. So, forehand length 55 and 74. Now, the length and height of the height of the height of y equal to ax plus b. Now, we have to use a function. So, we have to use a function to use the length and height of the height of the height of the height. Okay, now the first question is, check if this relation is a function. Put the relation to the function. We have to use the relation to the function. உங்களுக்கு தெரியும் relationம் functionம் அது வந்து ஒரு ordered pairs ஆதா இருக்கும் அப்படிந்தான் நம்ம் எப்பேமே அது ordered pairs ஆதால்தும் இல்லியா சு இப்பு இங்க குடுத்திருக்குது நம்ம் ordered pairs ஆதிக்கலாம் இப்பு 35 length of forehand இருந்தா உங்களுட height எவ்வள் இருக்கும் 56 okay then 45 வாருந்தா 65 50 வாருந்தா 69.5 then 55 வாருந்தா 74 இப்போம் ordered pairs எல்லுவிட்டோம் இப்போம் இந்த relation வந்து ஒரு function அப்படின் கேட்டிருக்காங்க இப்போம் relation function அங்கிருதே எப்படி check பண்ணுமோம் first set வந்து domain இந்த domainல இருக்கிறே எல்லா elementுக்குமே relation இருக்கான் பாப்போம் so 35, 45, 50, 55 எல்லாமே relationலதா இருக்கு இல்லையா so length of forehand வந்து ஒரு value வாருந்தா கண்டிபா அதுக்குனு ஒரு height இருக்கு அப்படிங்கருந்தால் கண்டிபா domainல இருக்கிறே எல்லா elementுமே relationல இருக்கு at the same time ஒவ்வரு elementுக்குமே unique values இருக்கு பாருங்க Okay, so one image is not the same. That's why this relation is a function. Okay, that's how it is. Every element. Sorry. Every element has unique images. So every element in domain. Let's say it again. Every element in domain has unique images. மதிப்பகத்தில் உள்ள ஒவ்வரு உருப்பிருக்கும் ஒரே ஒரு நிலல் உருதான் உள்ளது. Therefore, this relation is a function. Okay, ma? So, அப்பனா, இந்த உரவு வந்து ஒரு சார்பாகும். அப்படின் எடுதனும். சரியா? சரி, next. Next question பாருங்க. Find A and B. அம்மின் சொல்லிருக்காங்க. So, இந்த A and B எங்க இருக்கு அப்படியினா, அவுங்க குடுத்திருக்குற functionலதா இருக்கு பருங்க, y equal to ax plus b நுறு function குடுத்திருக்காங்க, அல்ல A and B வந்து constantன் சொல்லிருக்காங்க. 
கான்ஸ்டண்ட்டுனா இப்போ இது வந்து டூ இது த்ரீனா டூ அண்ட் த்ரீ தான் இதுக்கு பதில் நீங்கள் வேறு ஏதாவது நம்பர் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா பட் எக்ஸ் ஒய்னு வேரியபிள் கொடுக்கும் போது எக்ஸுக்கு பதில் நீங்கள் ஒன் போட்டுக்கலாம் டூ போட்டுக்கலாம் த்ரீ போட்டுக்கலாம் புரியுதா ஸோ ஏபிங்கிறது மாறாது அது கான்ஸ்டண்ட்டாக ஏவோட பி வேல்யூ ஒன்று இருக்கும் பியோட வேல்யூ ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போது இந்த ரிலேஷன் இப்போ கொடுத்துருக்குற இந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு தான் ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எடுத்து எழுதியாச்சு இதில் ஏ பி கான்ஸ்டன்ட் அது மாறாது ஆனால் ஒய்ங்கிறது ஹைட்டுனும் எக்ஸுங்கிறது லென்த் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரடும் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கொடுத்துருக்குற டேப்லர் காலம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த டேப்லர் காலத்துலேருந்து நீங்கள் எந்த பேர் ஆஃப் லென்த் அண்ட் ஹைட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து தேர்ட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்டில் இருக்குது நீங்கள் ஃபோர்த்து ஒன் எடுத்துக்கலாம் அதை சியா விஷ் எதை எடுத்தாலும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேல்யூ வரும் அதே ஏ அண்ட் பி தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கமா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது எக்ஸு அண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்கிறது ஒய் ஸோ ஹைட்டுங்கிறது தான் நம்ம ஒய்ன்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இங்கே என்ன வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏக்கு ஏ இன்டு எக்ஸுங்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பி சரியா ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இதை இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் இதை இங்கே கொண்டு வந்துருக்கு எப்பயுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்பரை எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் வேரியபிள் எழுதணும் சரியா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு எழுதிட்டேன் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அதை நான் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் சரியா இப்போ வந்து இதை டூன்னு வச்சுக்கலாம் தென் அடுத்த பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கமா சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை எடுத்து அதை வச்ச ஒரு ஈக்குவேஷன் நான் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறேன் யூஸிங் த கிவ் ஒன் ஃபங்க்ஷன் சரியா ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சார்பு அதை வச்சு ஸோ இதில் எக்ஸ் ஒய் ரைட்டா ஸோ ஒய்ங்கிறது என்ன சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு எலிமினேஷன் மெத்தட் தெரியும் இல்லையா அல்ஜிப்ரால படிச்சிருப்போம்ல அந்த எலிமினேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் சாரி இங்கே வந்து ஏ வரும் நான் எக்ஸுன்னு போட்டேன் ஏ சரி இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனே நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ இங்கேயும் பி இருக்குது இங்கேயும் பி இருக்குது ஒரே வேல்யூ இருக்குது ஸோ சிம்பிளாக மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் பி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ பி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டென் டென் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு தென் இங்கே ஃபிஃப்டீன் வந்துடும் இல்லையா ஸோ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் நைன் ஸோ இல்லைனா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து நைன் வந்துடும் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை டென் இல்லைனா எனி நம்பர் டிவைடட் பை டென்னோ ஹண்ட்ரடோ அப்போ ஒரு ஜீரோ இருந்தால் ஒரு பாயிண்ட் ஒரு நம்பர் தள்ளி பாயிண்ட் வைப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே நைன் பை டென் இல்லைனா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இப்போ ஏயோட வேல்யூ கிடச்சிருச்சு இல்லையா இப்போ பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஏன் ஈக்குவேஷன் ஆர் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதில் ஏயோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவை நைனால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நைன் ஃபைவ் ஜா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஃபோர் ஜா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டின் வந்துடும் ஸோ ஃபார்ட்டி போ ஃபோர் நாட் ஃபைவ் வரும் இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லையா அதனால் ஒரு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வச்சோம்னா ஸோ ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு வரும் தென் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் இப்போது இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போயுமே இது வந்து ஹோல் நம்பராக இருக்குது இது டெசிமலாக இருக்குன்னா இதையும் டெசிமலாக மாற்றுங்க பாயிண்ட் ஜீரோ வச்சு இப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு ஜீரோ மட்டும் போடுங்க
இப்போ ஃபோர் ஹேண்ட் லென்த்தை தான் நம்ம வந்து எக்ஸுன்னு வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஹைட்டை நம்ம ஒயின்னு வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ இதுவுமே அவங்க கொடுத்துருக்குற ஃபங்க்ஷன்லேருந்து தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் தட் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி சரியா இதில் ஒய் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா தென் ஏயோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அண்ட் பியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து எல்லாமே இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு ஒயோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ ஏங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு எக்ஸுங்கிறது ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் பியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இங்கே ஃபார்ட்டி இன்ட்டு நைன் போடுங்க போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும் ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வைக்கிறப்ப அது தேர்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோன்னு வந்துடும் ஜீரோக்கு வேல்யூ கிடையாது ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இதை ஆட் பண்ணும் போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இஃப் த ஃபோர் ஹேண்ட் லென்த் இஸ் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் தென் த ஹைட் ஆஃப் த விமன் இஸ் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஸோ ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஹைட் வந்து இன்ச்சஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஹேண்ட் லென்த் வந்து சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோர் ஹேண்ட் லென்த் போடும் போது நீங்கள் யூனிட் சென்டிமீட்டர்னு போடணும் அண்ட் ஹைட்டு கேட்கும் போது அது இன்ச்சஸில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் இப்போ ஃபோர்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் ஃபோர் ஹேண்ட் ஆஃப் அ விமன் இஃப் ஹர் ஹைட் இஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச்சஸ் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஹைட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஹைட்டுங்கிறத நம்ம ஒயின் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இன்ச்சஸ் கொடுத்துட்டாங்க லென்த் ஆஃப் ஃபோர் ஹேண்ட் ஆஃப் அ விமன் கேட்டிருக்காங்க லென்த் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் தென் நம்ம இதை என்ன கண்டுபிடிக்க சொன்னாலும் இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் விங்கிற ஃபங்க்ஷன் அதில் ஏயோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அண்ட் பியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா சரி இப்போது ஒய் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஒய்க்கு பதில் நம்ம என்ன எழுதிக்க போகிறோம்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ எழுதிக்க போகிறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஏன்னா எக்ஸ் தானே கண்டுபிடிக்கணும் அதனால் எக்ஸ் அப்படியே போட வேண்டியதுதான் ப்ளஸ் பிங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் இந்த சைட் வரும்போது ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எக்ஸ்னு வரும் ஸோ ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் கிடைக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எக்ஸ் தென் இதை இப்படி மாற்றிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டுன்னு ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்னு இப்போது இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் தானே இருக்குது நியூமரேட்டர்லேயும் ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது டினாமினேட்டர்லேயும் ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது அப்போ இதை டென்னால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ரெண்டுமே ஹோல் நம்பராக மாறிடும் அதாவது டூ எயிட்டி எயிட் டிவைடட் பை நைன் ஆகிடும் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு டிவை டிவைட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டூ எயிட்டி எயிட் டிவைடட் பை நைன் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் பேலன்ஸ் ஒன் வரும் ப்ரிங் டவுன் திஸ் எயிட் அப்போ நைன் டூ சார் எயிட்டீன் பேலன்ஸ் ஜீரோ சரியா ஸோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி டூ தர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் இது வந்து லென்த் ஆஃப் த ஃபோர் ஹேண்ட்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ லென்த்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ அது வந்து சென்டிமீட்டரில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம் சரியா தட்ஸ் ஆர்